ఆళ్ళగడ్డ నియోజకవర్గ వైసీపీ సమన్వయకర్త గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మీరు ఆళ్ళగడ్డ అంటే బాంబులగడ్డ అల్లగడ్డ బాంబులగడ్డని బయట వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అది అంత ఏం లేదండి గతంలోనూ ఉండింది ఫ్యాక్షన్ ఆధిపత్య పోరా అంటే ఎనభై రెండులో బాలిరెడ్డి గారు హత్య కాకపోవడం ఆ హత్యకు మాకు సంబంధం ఉందనుకుని మా వాళ్ళు క్యాన్వాస్ చేస్తున్నారండి జీప్ లో పోతుంటే ఆ జీప్ మీద వాళ్ళు అటాక్ చేసి బాంబులు వేసి ఆ రోజు ట్రిపుల్ మర్డర్ చేయడం జరిగింది సుభాష్ రెడ్డి బాలిరెడ్డిని అంటే నంద్యాల నుంచి అల్లగడ్డకు వస్తున్న సందర్భంలో అడ్డగించి హత్య చేశారు అని అంతలా బాంబులు వేసి వాళ్ళంతా అదేనండి ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన రివెంజ్ అక్కడ జరిగిందండి తర్వాత ఏం జరిగిందంటారు అల్లగడ్డలో ఏరియాలు పంచుకొని అంటే మీరు ఒక ఏరియా వాళ్ళు ఒక ఏరియా న్యూ టౌన్ లో మేము ఉండేవాళ్ళం అండి వాళ్ళు ఓల్డ్ టౌన్ లో ఉండేవాళ్ళం మనుషులు వెళ్ళినప్పుడు మనుషులు వీళ్ళు ఆ ఏరియాలో ఎవరున్నా పోతే వాళ్ళు కొట్టేవాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే వీళ్ళు కొట్టేవాళ్ళు మా వాళ్ళు కొట్టేవాళ్ళు బాంబులు వేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ నీళ్ళు జరిగినప్పుడు అది అన్నిటి కూడా సంసిద్ధమయ్యే జరిగేటువంటి గన్ను గన్ను ఎప్పుడైనా నా దగ్గర వెపన్స్ ఉన్నాయండి లైసెన్స్ వెపన్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర వర్గపూర్వ భాగంగా మీ పైన ఎప్పుడైనా ప్రత్యర్థులు అటాక్ చేయడం జరిగిందా లారీలో మా ప్రత్యర్థులు అందరూ కంప్లీట్ లారీలో కూర్చొని వచ్చి మేము మా మధ్యలోకి వచ్చిన తర్వాత అటు ఇటు బాంబు వేసానండి మీపై బాంబులు వేశారు మీరు చికిత్స పొంది ఇంటికి వచ్చారు తర్వాత అటాక్ చేశారు ప్రతిదాత మీరు నంద్యాలలో రౌడీలను ఎక్కువ ప్రోత్సహించేవారు గంగల ఫ్యామిలీ నంద్యాలలో రౌడీ ఏదైనా స్టార్ట్ అయిందంటే వాళ్ళ ఇంటర్ఫీరెన్స్ వల్లనే అయింది కానీ వేరే వాళ్ళ ఇంటర్ఫీరెన్స్ కాదండి ఎక్కువ రౌడీ విజయం ఉన్నింది గంగుల కుటుంబం నుంచే గాంధీ లాగా ఈ చెప్ప కొడితే ఆ చెప్ప చూపించే పరిస్థితి కాదండి రౌడీ జాన్ని అరికట్టే అరికట్టడానికి నేను కూడా ఒక రౌడీ లాగా బిహేవ్ చేయాల్సి వచ్చింది చేశాను మీ కుటుంబం కోసం ఫ్యాక్షన్ ఆడిపోయారా వర్గం కోసం ఫ్యాక్షన్ ఆడిపోయారా కుటుంబం కోసం ఏపోదు లేదండి ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాలకు సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్షనే జరిగింది కానీ కుటుంబం కోసం ఎప్పుడు ఒకవైపు బాచాపురం లో ఒక అతన్ని మర్డర్ చేస్తే దానిలో నన్ను కేసు పెట్టారండి గోస్పాడులో తులసినామడం చనిపితే ఆయన ఆయన కేసులో ఆ రెండు మర్డర్ కేసులలో నన్ను బుద్ధి పెట్టారండి అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు ఓటర్కి దారి తీసిన కారణాలు ఏమంటే శోభమ్మ గారు మొత్తితో వచ్చిన సానుభూతి అంటారా లేకపోతే మీ మీద వ్యతిరేక పవనాలు అంటారు మీకు ఫస్ట్ టైం ఈ హిస్టరీలో మీకు తెలిసిన లేదు ఈరోజు హైదరాబాద్లో కేర్ హాస్పిటల్లో వితౌట్ ఎనీథింగ్ శవ పంచాయతనామ కానీ పోస్ట్ మార్టం జరగకుండా బాడీని అప్పచెప్తే కర్నూలులో తీసుకుపోయి త్రీ అవర్స్ పెట్టారండి నంద్యాలలో తీసుకుపోయి ఫైవ్ అవర్స్ పెట్టారండి నేను గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆళ్ళగడ్డ వైఎస్ఆర్సిపి ఇన్ఛార్జ్ ఆళ్ళగడ్డ ఈరోజు నాతో ఐ డ్రీమ్ నాగరాజు గారు ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఈ ఇంటర్వ్యూలో నేను తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వైఎస్ఆర్సిపిలోకి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది వైఎస్ఆర్సిపిలో ఎటువంటి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఏంటి అనే విషయాలన్నీ కూడా వారు అడగటం నేను చెప్పడం జరిగింది తర్వాత నా కుటుంబం గురించి అన్నీ కూడా వారు చాలా క్లియర్గా అడిగారు అవన్నీ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అవుతారని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా త్వరలో ఐ డ్రీమ్లో వస్తాయి మీరందరూ కూడా వీక్షించండి అని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతున్నాను